ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูก็คือพอลีสักคลายก็คือเป็นน้ำตาลโมเลกุลซ้อนหรือว่าน้ำตาลเชิงซ้อนน้ำตาลโมเลกุลซ้อนก็คือเกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดียวหลายโมเลกุลในที่นี้ก็คือเออมากกว่า11โมเลกุลมาต่อกันนะมากกว่าจะเท่ากับสิบแปดมคูณเพราะว่าตัวโอลิกโอซัคคาไลเนี่ยมันนับสองถึงสิบโมเลกุลนะครับพอเวลามันต่อกันมากๆเข้าโมเลกุลมันใหญ่ขึ้นนะครับทำให้เออมันไม่ละลายน้ำนะครับแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แตกตัวมันก็ไม่หวานนะครับซึ่งพอลิแซคารายก็จะประกอบไปด้วยเออหลายชนิดนะครับอันแรกที่อย่างคือคือพวกแป้งหรือสตาร์ชนะครับซึ่งตัวแป้งเนี่ยก็แบ่งเป็นสองชนิดย่อยอันแรกก็คืออะไมโลสอะไมโลสก็คือกลูโคสมาต่อกันแบบไม่แตกเก่งก็คือกูโคสซึ่งปกติเชื่อมถ้ามากูโคสสองตัวเชื่อมกันเนี่ยก็จะได้แกนมอลโตสจากมอลโตสแล้วก็ใส่กูโคสเพิ่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนได้มลกุลขนาดใหญ่ขึ้นหรือใส่กูโคสยาวขึ้นเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นอะไมโลสนะครับซึ่งพันธะที่เชื่อมต่อการระหว่างทุกกลูโคสเนี่ยจะเชื่อมด้วยพันธะอัลฟาหนึ่งสี่ไกลโคซิดิกปอนนะครับก็คือมันจะไม่แตกเก่งนะครับเดี๋ยวมีภาพให้ดูก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือแต่ละตัวเนี่ยก็เชื่อมกันด้วยอัลฟาหนึ่งสี่ไกลโคซิดิกปอนภาพรวมที่ได้เอ่อแต่ละหกเหลี่ยมรูปเวทก็คือกลูโคสหนึ่งโมเลกุลนะครับเวลามันมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะเอ่อขดเป็นเกลียวนะคะเวลามันสายยาวขึ้นมันก็จะมีการปิดเป็นเกลียวเกิดขึ้นนี่ก็คือรูปโมเลกุลของอะไมโลสนะครับซึ่งการที่มันขดหรือว่าปิดเป็นเกลียวตรงเนี้ยเวลาทดสอบกับไอโอดีนนะครับเวลาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนเนี่ยเอาก็คือเอาไอโอดีนหยดลงไปในสารที่เป็นอะไมโลสหรือว่าแป้งก็จะเออมลกุลของไอโอดีนก็จะสามารถเข้าไปแทรกในเกลียวที่บิดนะครับนะทำให้เราเห็นเป็นสีน้ำเงินได้ตัวนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของที่ใช้ในการทดสอบว่ามันเป็นแป้งหรือเปล่านะครับต่อมาที่สองคืออีกชนิดนี้คืออะไมโลเพกตินซึ่งเป็นกูโคสมาต่อกันเหมือนอะไมโลนั่นแหละแต่มีการแตกกิ่งซึ่งมันจะแตกกิ่งทุกๆก,การต่อกันประมาณ 25-30 โมเลกุลนะครับซึ่งกิ่งที่มันเชื่อมกันตรงนี้ก็จะเป็นการเชื่อมกันระหว่างตัวคาร์บอนตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่6ครับเป็นแบบนี้นี่คาร์บอนตำแหน่งที
6นี่ครับว่าตำแหน่งที่1น,นะครับ <coughs> ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับการเชื่อมแบบน้ำตาลเวลาจะสร้างน้ำตาลโมเลกุลคู่ทั่วไปนะครับตำแหน่งที่แตกกิ่งก็คือตำแหน่งแบบนี้ครับโอเคนะเชื่อมกันด้วยพันธะ1 6นะครับซึ่งตัวอะมิโลเพกตินมันจะมีความคล้ายกับ3อีกประเภทหนึ่งนะครับแต่โดยสรุปแล้วพวกแป้งเนี่ยก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ใช้ในการสะสมซึ่งตัวสะสมก็คือจะพบในพวกพืชนะครับซึ่งมันจะคล้ายกับสารอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไกลโคเจนซึ่งเป็นพอลิซาคาไรสะสมเหมือนกันแต่ไกลโคเจนจะสะสมในสัตว์นะครับซึ่งลักษณะของไกลโคเจนมันจะคล้ายกับอะไมโลเพกตินต่างกันตรงที่ไกลโคเจนมันจะแตกกิ่งด้วยความถี่มากกว่านะครับโดยที่มันจะแตกทุกทุกประมาณ 8-10 โมเลกุลโดยที่พันธะก็จะเป็นพันธะแบบเดียวกันก็คืออัลฟาหนึ่งสี่ไกลโคซิดิกนะครับซึ่งเ,เวลากินลงไปเนี่ยอาจจะได้ไกลโคเจนจากกล้ามเนื้อสัตว์หรือว่าในตับหมูแบบนี้แล้วก็สามารถย่อยได้นะครับเวลาการทดสอบไกลโคเจนหรือว่าเมื่อกี้ลืมพูดไปในของอะเมโลเพกตินนะครับในกรณีของแป้งเนี่ยเราจะได้เป็นเอ่อไอตัวมรดของไอโอดีนจะเข้าไปไปแทรกแล้วได้เป็นเอ่อสีน้ำเงินนะครับแต่ในกรณีของไกลโคเจนซึ่งโมเลกุลมันมีการแตกกิ่งเยอะกว่านะครับลักษณะโครงสร้างของมันก็จะเอ่อเป็นแบบนี้นะครับมีความซับซ้อนมากกว่าเวลาเราหยดไอดีนลงไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้เป็นสีแดงน,นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะพบในตับแล้วก็กล้ามเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกล้ามเนื้อลายนะครับจะเจอได้มากแต่ไกลโคเจนในตับแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยคุณสมบัติต่างกันนะครับเพราะว่าไกลโคเจนในตับเนี่ยเป็นไกลโคเจนที่สามารถสลายแล้วก็ให้เป็นกลูโคสเพื่อที่จะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ส่งไปยังเนื้อเยื่อบริเวณส่วนปลายให้เอากลูโคสตัวนี้ไปใช้ได้ในยามที่ขาดแคลนน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นกลูไกลโคเจนในตับเท่านั้นที่ทําหน้าที่เป็นชูการ์แบนนะครับซึ่งในกรณีของกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่สามารถสลายแล้วกลายเป็นกลูโคสแล้วส่งออกไปให้เนื้อเยื่ออื่นใช้ได้แต่ว่ามันจะสลายให้กลายเป็นสารซึ่งมีลักษณะคล้ายกลูโคสแล้วมันก็จะเข้าไปใช้โดยที่เซลล์กล้ามเนื้อตัวนั้นเนี่ยมันใช้เองนะครับในส่วนอาจจะเอาไปใช้สลายเพื่อได้พลังงานออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกหรือว่าแอนโรบิกเรสเปเรชันนะครับก็คือพันในส่วนของขั้นแกโคไดซิสก่อนนะครับซึ่งสารที่มีลักษณะคันน้ำตาลตัวนั้นก็จะเป็นเมตาบอลไลท์หรือว่าสารตัวกลางตัวหนึ่งในขั้นแกโคไดซิสซึ่งจะได้เรียนในเรื่องของออการสลายสารหรือว่าการหายใจระดับเซลล์นะครับบทนั้นนะซึ่งหน้าที่ของไกลโคเจนก็เป็นตัวที่สำรองคาร์โบไฮเดรตหรือว่าเป็นแหล่งสำรองพลังงานเพื่อใช้ในอย่างขาดแคลนนะครับเออพอที่จะขนายชนิดต่อไปนะครับก็คือเซลลูโลสนะตัวเซลลูโลสก็จะเป็นพอที่จะขนายที่เป็นโครงสร้าง
ซึ่งเราพบในเซลล์วอลนะครับของพวกพืชแล้วก็สาหร่ายเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์นะครับตัวเซลลูโลสมันแตกต่างจากตัวของแป้งโดยที่ว่าถึงแม้ว่าตัวโมโนเมอร์ของมันเนี่ยคือกลูโคสเหมือนกับแป้งเหมือนกับไกลโคเจนนะครับโมโนเมอร์คือยูนิตย่อยนะครับเวลาเราต่อเป็นแป้งเนี่ยคือเกิดจากกลูโคสหลายตัวมาต่อกันใช่ไหมครับแต่ละตัวที่เป็นหน่วยย่อยเราเรียกว่าโมโนเมอร์เราเรียกแป้งซึ่งเกิดจากโมโนเมอร์หลายๆตัวมาต่อกันเราเรียกแป้งว่าเป็นโพลิเมอร์นะครับถึงแม้ว่ากลูโคสเออถึงแม้ว่าเซลลูโลสมันจะมีโมโนเมอร์เป็นกลูโคสเหมือนกันแต่คุณสมบัติของเซลลูโลสมันต่างจากพวกแป้งเพราะว่ากลูโคสแต่ละตัวที่มาเชื่อมกันเนี่ยมันเชื่อมด้วยพันธะเบต้านะครับนะครับซึ่งเป็นเบต้าหนึ่งสี่นะครับลักษณะของมันก็คือจะเชื่อมกันด้วยพันธะเฉียงใช่ไหมในกรณีถ้าเป็นเบต้าทำให้โมเลกุลของมันเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่พบว่ามันบิดเป็นเกลียวเหมือนกับเหมือนกับพวกแป้งซึ่งเชื่อมกันด้วยอัลฟาหนึ่งสี่นะครับไม่บิดเกลียวเพราะมันเป็นบรรณะแบบเฉียงนะครับเพราะว่ามันจะมีแรงดึงรั้งทางด้านเฉียงเนี่ยทำให้มันไม่หมวนนะครับเพราะฉะนั้นพอมันไม่บิดเกลียวปลุกตัวถ้าเราเทสด้วยไอดีนเนี่ยไอดีนก็จะไม่มีโครงสร้างที่มันเป็นเกลียวแล้วเข้าไปแทรกนะครับทำให้ผลเนี่ยเป็นนิกทีฟก็คือไอดีนมันจะไม่เปลี่ยนสีนะครับซึ่งโดยทั่วไปนอกจากพืชแล้วก็สาหร่ายเนี่ยก็จะไม่เจอเซลลูโลสอีกในสัตว์นะครับยกเว้นสัตว์ที่เรียกว่าเพียงหัวหอมนะครับจะเจอเซลลูโลสได้นะครับนะครับอันนี้ก็คือจะจบเรื่องของเซลลูโลสนะครับซึ่งทั้งแป้งไก่เจ๊แล้วก็เซลลูโลสเนี่ยเป็นพอลิซิคลายมาตรฐานที่เออต้องรู้นะครับอย่างน้อยต้องรู้ไว้นะนอกจากนี้ก็ยังมีพอลิซิคลายชีสอื่นๆอีกนะครับที่เอามายกตัวอย่างให้ดูก็จะมีไคตินนะครับซึ่งไคตินเนี่ยมันเป็นพอลิซิคลายซึ่งเกิดจากโมโนเมอร์นะครับซึ่งมีโครงสร้างเป็นโมโนเมอร์ที่มีโครงสร้างคลายกลูโคสนะครับนะแต่มันจะมีตัวไนโตรเจนเนี่ยเพิ่มเข้ามานะอันก็จะเป็นข้อยกเว้นที่บอกที่ปกติบอกว่าเอ่อคาร์บอนเอ่อตัวคาร์บอนเนเนี่ยมันจะมีคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนถูกไหมแต่ว่าตัวนี้มันเป็นคาร์บอนเดตที่แปลกเพราะมันมีไนโตรเจนด้วยนะครับแต่ระวังนะไคตินมีไนโตรเจนแต่มันไม่ใช่โปรตีนซึ่งในเรื่องโปรตีนเราจะพูดกันทีหนึ่งว่ามันจะมีคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบถึงแม้ว่าไคตินมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบแต่ว่ามันไม่ใช่โปรตีนเพราะว่าตัวไคตินเนี่ยไม่มีพันธะซึ่งพบได้ในโปรตีนนะครับเออลักษณะของไคตินเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นโพลิเมอร์ของสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า n a c e t y l d g l u c o s a m i n หรือย่อๆว่า a c e t y l g l u c o s a m i n ก็ได้นะครับ
ก็จากชื่อเนี่ยเราก็ดูก่อนว่าเกิดจากอะไรเกิดจากอะซิทิลนะครับหมู่อะซิทิลก็คือเอเซสามซีดับเบิลวันโอเตรงเนี้ยมันเชื่อมอยู่กับอะไรมันเชื่อมอยู่กับไนโตรเจนนะครับอืมไม่ใช่ดิแค่ C H สาม C ดับเบิลวันโอเฉยๆไม่รวมเพชนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยสีเขียวตรงนี้สีเขียวตรงนี้นะแค่ตรงนี้นะคือหมู่อะเซทิลนะครับคืออะเซทิลซึ่งไนโตรเจนเนี่ยอย่างที่ครั้งแรกพูดไปเลยก็คือต้องจับพันธะทั้งหมดสามพันธะมันถึงจะเสถียรพันธะหนึ่งมันจับกับตัวคาร์บอนนะครับซึ่งเป็นคาร์บอนที่อยู่ในโมเลกุลของเออซึ่งเป็นคาร์บอนที่อยู่ในหมู่อะเซทิลนะครับตัวหนึ่งก็คือจับกับไฮโดรเจนก็คือไฮโดรเจนตัวนี้นะครับและตัวสุดท้ายเนี่ยมันจับกับอะไรมันจับกับกลูโคสอ่ามันจับกับกลูโคสโดยที่ว่าตัวไนโตรเจนเนี่ยมันไปแทนตัวของไฮโดรซิลกรุ๊ปซึ่งปกติแล้วมันต้องจับกับคาร์บอนตำแหน่งที่สองนะครับนะแล้วสารที่มีเอออะมิโนกรุ๊ปเป็นองค์ประกอบเนี่ยหรือว่ามีเอ็นเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันอาจจะเป็นเอ่อตัวของเออเป็นอะมิโนครบอยู่นะครับแล้วตัวนี้เป็นอะไรก็ได้แต่แต่ไฮโดรเจนตัวหนึ่งเนี่ยมันถูกแทนด้วยกลูโคสไปมันก็เลยกลายเป็น N เชื่อมกับหมู่ R นะครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็นอนุพันธ์จากกลูโคสแล้วตัวนี้ก็เป็นไฮโดรเจนอีกตัวนึงที่เหลือซึ่งหมู่ R ตัวนี้มันแทนด้วยอะเซทิลนะครับในโมเลกุลตัวนี้เราก็จะเรียกสารประเภทนี้ว่าเป็นสารพวกเอมีนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลงท้ายก็เลยลงท้ายด้วยว่ากลูโคซามีนซึ่งเกิดจากกลูโคสและมันเป็นสารประเภทเอมีนซึ่งมันมีหมู่อะเซทิลเกาะอยู่กับไนโตรเจนอยู่ก็เลยเรียกว่าเอนอะเซทิลกลูโคซามีนนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็เป็นโมโนเมอร์ของไคตินนะครับไคตินก็เกิดจากเอนอะเซทิลกลูโคซามีนมาต่อต่อกันหลายโมเลกุลนะครับซึ่งตัวไคตินเนี่ยมันเป็นโพลิสคาร์ที่เป็นโครงสร้างก็คือเป็นเปลือกของพวกสัตว์ประเภทอาร์โทพอดนะครับพวกนี้ก็จะได้แก่พวกเออมแมลงกุ้งกระดองปูแบบนี้กิ้งกือเออนอกนอกจากนี้ก็ยังเป็นเปลือกของกิ้งกือด้วยซึ่งกิ้งกืออยู่ในฟลัมแอนาลิดานะครับแล้วก็ตะขาบตะขาบก็อยู่ในฟลัมมาร์ชพอร์ตเหมือนกับพวกนี้นะเออนอกจากเป็นเปลือกของสัตว์พวกนี้แล้วเนี่ยก็ยังเออพบในเซลล์วอลนะครับของพวกเออฟังกัสนะครับก็ได้แก่พวกราเห็ดยีสนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีเมื่อกี้มันจะเชื่อมด้วยพันธะแบบเบต้าใช่ไหมครับซึ่งพันธะแบบเบต้ามันจะแข็งแรงนะครับพวกนี้ก็จะอยู่เป็นโพลิสไตรที่เป็นโครงสร้างนะครับโพลิสไตรอีกอย่างหนึ่งก็คือเพคตินนะครับเพคตินก็จะเจอในเ,เป็นผนังเซลล์ที่พบในเนื้อเยื่อพืชที่ชื่อว่าคอลินไทมาซึ่งคอลินไทมาเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อพืชชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะใช้เพิ่มความแข็งแรงนะครับบริเวณก้านบ่ายก้านดอกนะครับซึ่งจะมีเพคตินเป็นองค์ประกอบอยู่นะครับซึ่งพืชเนี่ยก็จะมีทิชชูประเภทอื่น
ว้ไปเรียนในบทของพืชนะครับนอกจากพบในคอนเทนเทมาก็ยังจะเจอในเ,เปลือกส้มโอนะครับก็คือเวลาแกะเปลือกออกมาแล้วจะเห็นขุยๆสีขาวๆตรงนั้นนะ่ะก็คือเป็นพวกแพคตินนะครับอันสุดท้ายก็คือพวกบุญนะซึ่งการทดการทดสอบสารแพทย์คาร์บอไฮเดรตเนี่ยเออก็จะแบ่งเป็นสองเทสนะครับที่ต้องรู้เทสแรกก็คือใช้ใช้ออดีนคือไอดีนเทสก็คือเอาแป้งมาแล้วก็หยดสารละลายออดีนลงไปก็คือถ้าถ้ามันเป็นแป้งเนี่ยมันจะให้เปลี่ยนสีนะครับโดยที่ LD มันก็จะไปแทรกอยู่ในเอ่อส่วนที่มันเป็นเป็นขอดของโมเลกุลแป้งนะครับก็ได้เป็นสีน้ําเงินม่วงนะครับถ้าเป็นไกลโคเจนก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าเป็นเซลลูโลสนะจะได้เป็นจะได้เป็นสี LD เหมือนเดิมก็คือจอกสีน้ำตาลเหลืองก็คือสีเดิมอ่ะก็คือเป็นผลในกะทีนะครับเพราะว่าตัวเซลลูโลสมันเอ่อโครงสร้างมันเป็นสายยานะครับมันไม่ได้ขดเป็นวงนะครับมันก็จะไม่มีที่ให้ LD เนี่ยไปใส่อยู่นะครับต่อมาคือเป็นเทสเรื่องเกี่ยวกับน้ำตาลนะครับเทสที่ใช้ชื่อว่าเป็นเดดิกเทสก็คือต้องใช้สารละลายเป็นเดดิกนะครับซึ่งสารละลายเป็นเดดิกเนี่ยเป็นสารละลายสีฟ้าใสานะครับเพราะว่ามีตัวของคอปเปอร์ไอออนเนี่ยอยู่นะครับซึ่งเวลาทดสอบกับสารละลายเป็นเดดิกก็คือเอาน้ําตาลมาแล้วก็ใส่สารละลายเป็นเดดิกไปแล้วป้องกระตุ้นมันด้วยความร้อนนะครับอาจจะใช้วิธีการต้มนะครับซึ่งผลที่ได้ในกรณีของน้ําตาลพวกลูโคสฟรุกโตสกาแลคโตสมอลโตสแล้วก็แลคโตสเนี่ยผลที่ได้หลังจากเอาน้ำตาลไปต้มกับสารายเบนดิกก็จะได้เป็นตะกอนสีแดงอีกอยู่เบนก็หลอดทดลองนะครับหรือว่าอาจจะได้เป็นสีส้มหรือว่าเป็นสีเหลืองขึ้นอยู่กับเอ่อชีของน้ําตาลหรือว่าปริมาณของน้ําตาลซึ่งเจาะมาเป็นความแรงของปฏิกิริยาไม่ได้ได้ไม่เท่ากันนะครับซึ่งตะกอนสีแดงตรงนี้เกิดจากเอ่อตัวคอปเปอร์ออกตัวคอปเปอร์ออกไซด์นะครับซึ่งเราเรียกน้ําตาลที่มีขนสมบัติเอ่อเทสกับสารลายเป็นดิกแล้วได้ตะกอนสีแดงอีกตรงนี้ว่าเป็น reducing sugar นะครับซึ่งน้ำซึ่งมันก็จะมีน้ำตาลอีกประเภทหนึ่งคือน้ำตาลสูโคสมันไม่ไม่เกิดตะกอนกับสารลายเป็นดิกไม่ว่าจะต้มนานแค่ไหนนะครับพวกนี้เราเรียกว่า non reducing sugar นะยกเว้นเอาซูโครสเนี่ยไปต้มกับกรดก่อนจึงจะเกิดตะกอนนะครับวิธีแก้คือต้องต้มกับกรดนะครับก็จะจบในเรื่องของการทดสอบของคาร์บอไฮเดรตนะครับก็มันจะมีสารที่ให้ความหวานแต่ว่าไม่ให้พลังงานซึ่งถ้าเรากินเข้าใจผิดก็คิดว่าเฮ้ยมันใส่น้ำตาลอยู่หรือเปล่าเพราะมันหวานนะครับสารพวกนั้นก็เอ่อตัวอย่างเช่นพวกแซคคารินนะครับก็คือมลกุลตามรูปนี้นะซึ่งคอแซคคารินเนี่ยเป็นสารที่ให้ความหวานให้น้ำตาลนะครับอาจจะเป็นเรียกว่าน้ำตาลเทียมนะซึ่งพวกนี้เนี่ยสังเกตว่ามันไม่ใช่น้ำตาลโมเดเมอร์มันไม่มีมันโครงสร้างหรือสูตรมลกุลแบบนี้มันก็เออไม่ใช่น้ําตาลนะครับมันเพราะฉะนั้นเวลามันเข้าเซลล์เวลามันก็จะ
ผ่านกระบวนการต่างๆไม่เหมือนกันนะกับน้ําตาลที่แท้จริงมันก็ไม่สามารถให้พลังงานออกมาได้นะครับแล้วก็ไม่จัดว่าแซคคารินเป็นสารชีวโมเลกุลด้วยนะครับสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลอย่างอื่นก็อย่างเช่นพวกแอสพาแตมนะครับซึ่งเกิดจากตัวตัวของโกลดมโนแอซิดมาทำปฏิกิริยาการก็คือเกิดจากแอสพาเตตแล้วก็ฟีนิลอลานีนนะครับซึ่งเ,เราจะได้ไปรู้จักมันเพิ่มมากขึ้นในบทของโปรตีนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็จะมีหมู่เมทานอลอยู่ด้วยนิดหนึ่งตรงนี้นะครับก็อยากให้จำชื่อไว้ว่าแอสพาแตมกับแซคคารินเนี่ยเป็นน้ำตาลเทียมนะครับก็คือให้ความหวานอย่างเดียวแต่ไม่ให้พลังงานนะครับก็จะมีคำถามไม่คิดเล่นๆนะครับก็คือถามว่าออริโกแซคคาไลซึ่งจะจากกลูโคสิบโมเลกุลจะมีสูตรว่ายังไงนะครับวิธีคิดนะครับก็คือก็คือดูว่ากลูโคสหนึ่งโมเลกุลเนี่ยคือสูตร C6 ีหกใช้สิบสององหกใช่ไหมครับมันเชื่อมกันกี่โมเลกุลครับสิบโมเลกุลแต่ว่าการเชื่อมหนึ่งโมเลกุลเนี่ยก็ต้องเสียน้ำไปการเชื่อมระหว่างเออหนึ่งพันธะต้องเสียน้ำไปหนึ่งโมเลกุลใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเชื่อมสิบโมเลกุลก็คือต้องได้เก้าพันธะคือเสียน้ำไปเก้าโมเลกุลเพราะฉะนั้นสูตรที่ได้ก็คือเออซีหกสิบเฮดร้อยสองแล้วก็โอห้าสิบเอ็ดนั่นเองนะครับซึ่งเออบางที่นะครับเราเห็นว่าเขาจะแทนสูตรของโพลิแซคคาไลนะครับว่าเป็นซีหกเฮดสิบโอห้านะครับแล้วก็ห้อยด้วย n ถ้าเราสุ่มสีสุ่มห้าแทนด้วยสูตรนี้นะครับเขาจะได้กลายเป็น c ีหกสิบเฮเท่าไหร่ร้อยโอห้าสิบนะครับซึ่งตรงนี้มันหักโมเลกุลของน้ําเกินไปกี่โมเลกุลหนึ่งโมเลกุลนะครับก็คือหักเขาหักออกไปสิบโมเลกุลเลยอะแต่จริงมันต้องหักแค่เก้าโมเลกุลน้ำนะครับสูตรนี้ก็เลยเป็นสูตรที่ไม่เที่ยงนะครับเวลาสอบก็คือต้องคิดจากเออคิดเต็มรูปแบบแบบนี้นะครับเพื่อดูว่าน้ำมันหายไปกี่โมเลกุลนะครับก็จะจบในเรื่องของแคลบอไฮเดรตนะครับขบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD o f f s c h o o l